അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാം സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയൻ ആക്കി മാറ്റുക ഡിഗ്രിയെ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയൻ ആകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ടെങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറ് സോ ആൻസർ ഫൈവ് പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാർക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം സൈനിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമായി സൈൻ എ മൈനസ് ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സൈൻ എ ഓസ് ബി മൈനസ് ഓസ് എ സൈൻ ബി ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ഇതും ബി ഇതും ഇപ്പോൾ സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോസ് മുപ്പത് മൈനസ് കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൈൻ മുപ്പത് ഇനി വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഇൻഡു കോസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻഡു സൈൻ മുപ്പത് വൺ ബൈ ടു സോ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ രണ്ടടുത്തും സെയിം ആണ് സോ ടു റൂട്ട് ഇൻറ്റു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും ചെയ്താൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഏകദേശം സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് എന്ത് ലേഖനം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ എച്ച് എസ് എന്നെടുക്കും എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്ന എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേ സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്താണ് ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു കോസിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടും കോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഇന്നലെ ഇതേ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇതേ ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റി കാണും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എയും ബിയും ഇതേ ഇത് ബി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടു സൈൻ മൂന്ന് എക്സും ഒരു എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് എക്സ് മൂന്ന് എക്സും ഒരു എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് എക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് എക്സ് ഹിൻഡു കോസ് എ മൈനസ് ബി ഇത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക മൂന്നും മൂന്ന് എക്സും ഒരു എക്സും കൂടെ കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സിൻ്റെ പകുതി ഒരു എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ താഴത്തെ അതേപോലെ ചെയ്യാം ടു കോസ് മൂന്ന് എക്സും ഒരു എക്സ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് എക്സ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി എടുത്തത് ഇൻറ്റു കോസ് മൂന്ന് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സിൻ്റെ പകുതി ഒരു എക്സ് കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും പോയി രണ്ടും രണ്ടും പോയി സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ കോസ് ടു എക്സ് എന്താണ് ടാൻ ടു എക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ആർ എച്ച് എസ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്രേ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒരു പോയിന്റും സ്ലോപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് കാരണം പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വൈ എത്രയാണ് വൈ നമുക്കറിയാൻ വേണ വൈ അതുപോലെ ഇടുക വൈ വൺ വൈ വൺ എത്രയാണ് മൂന്ന് സിക്കൽ ടു എം എം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ്
മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്ത് അഞ്ച് മൈനസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്താണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൺ അഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ സോ ഇത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എം എം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് വൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വൈ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എല്ലാം ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാകും ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നിലും രണ്ടിലും കിട്ടിയ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് വേണം അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തേൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ല ഫസ്റ്റത്തേൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് എം എത്രയാണ് എം വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു രണ്ടാമത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ അപ്പം ആംഗിൾ ഒഴിവിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മോദിലാസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു ഇട്ടുകൊടുത്ത് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു മോഡലസിനകത്താണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആറ് എന്നൊന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ബൈ ടു ബൈ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്താണ് ടാൻ്റെ ഏത് വാലിനാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ ആറ് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് യൂസിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടാൻ എക്സ് ആയിത്തവണ ചോദിച്ചത് കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാൻ എക്സിനെ എടുത്തെഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് അപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എത്രയാണ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ടാൻ എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സിക്കൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് സൈൻ ബൈ കോസ് അല്ലേ ടാൻ സോ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ടാൻ എക്സിനെ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഹോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇനി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു
ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു എൻ്റെ സെയിം ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് പിടികിട്ടി കാണും സൈൻ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ആ ഫോമിലല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കണം നോക്കി സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മേലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഇതും ബി ഇതും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇത് സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം സൈൻ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എക്സ് എക്സും പോയി ഇപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എച്ച് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ എച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് അറിയാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്താണ് വൺ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ത് എഴുതാം ഇത്രയും സാധനത്തിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ മേലേ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിനെ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇത്രയും സാധനം വൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് സീറോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് സീറോ ഇതിനും കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് സീറോ ഇതിനും കൊടുക്കണം കേട്ടോ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും എച്ചിന് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് എച്ചിന് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്താണ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്തത് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പക്ഷെ മൂന്ന് മാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് അത്രയും പോലും ഇല്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വൺ കഴിഞ്ഞു എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ വളരെ എളുപ്പം മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാർ ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിലും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ടേബിളാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതണം ക്ലാസ് ആദ്യം എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി എക്സ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഐയും എക്സ് ഐയും തമ്മിൽ ഇൻറ്റൂ ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റൂ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻറ്റൂ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ രണ്ട് ടേബിളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റൂ ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കൂട്ടുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഫ് ഐയും കൂട്ടുക അമ്പത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് മീൻ്റെ ഇക
മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കി എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഏതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ കിട്ടും അടുത്തത് എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ നമ്പർ ഇതല്ല കേട്ടോ ഈ ടേബിളാണേ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് ഇത് ആറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇത് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഐയുടെ സമ്മ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കാണും എന്നിട്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം മക്കളെ അറുപത് അറുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പാടും ഇല്ലായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പോൾ താങ്ക് യു